Kwa hiyo yule aliyekamatwa na ambaye tulikuwa tunaongea naye vizuri Kiswahili alikuwa ndo kiongozi wa msafara. Licha ya mtu huyu kukutwa juu ya paa katika tukio la aina yake, lakini wananchi wanaona haya ni maigizo yaliyolenga kuwashika watu kiimani huku wakihoji juu ya mavazi ya mwanamke huyu eneo aliloanguka pamoja na mafuta machafu au oili aliyojipaka. Mara nyingi nilivyokuwa na waona wachau waliotunguliwa huwa na waona wako live kwa maana ya kwamba unaweza kumuona ana hirizi na shanga lakini anakuwa hajavaa nguo. Hilo kidogo najiuliza. Halafu pia nilijiuliza kitu kingine kwa nini adondoke pale mahali pazuri pale yani pale kwenye kile kilichotengenezwa kile sijui nikiiteje asidondoke kwenye pa. Lakini pamoja nayo kilicho nichanganya zaidi na waona wasanii wakiwa wamejipaka yale magris au uchoka lakini mchawi mara nyingi hachelewi yeye yuko live kwa rangi zake kwa nilivyosoea kwa hiyo ndio aliyonichanganya kwamba haya ni maigizo nini ya huyu mheshimiwa nabii pia wananchi wanaona kuna jambo linalofichwa hasa pale kabula alipokataa kuzungumza lugha ya Kiswahili kwa madai kuwa hana lugha nyingine anayoifahamu zaidi ya lugha yake ya asili anayotumia katika mawasiliano lakini tulipofika kituoni mbigili nilianza kumuhoji kwa upya na labda ulikuwa unamuhoji kwa lugha gani na yeye alikuwa anatumia lugha gani kukujibu Nilikuwa na muhoji kwa Kiswahili na yeye ananijibu kwa Kiswahili. Alafu cha pili kwa nini anasema hajui Kiswahili wakati anafahamu Kiswahili? Kipi kinachomfanya akatae communication yani mawasiliano kutumia lugha ambayo anaifahamu? Hapo mimi ndio nashindwa kuelewa kati ya igizo na jambo kamili. Hapo mimi kama mimi najiuliza kwa mbili jambo linaficha ukweli. Uongozi wa kata ya Ilula unaumiliki eneo la Isele hapa alipokutwa mwanamke huyu anayetajwa kuwa ni mchawi kupitia Raymond Chali diwani wa kata ya Ilula anasema mchungaji amekuwa na matukio mengi yanayofanania na kisa hiki. Sasa hivyo vitu ambavyo na wasiwasi navyo vina, vina, vinaleta historia ya nyuma kidogo. Siku za nyuma ilitokea kuna watu wameenda kufukua madudu kwenye mti na hilo tukio lilileta hamaki kubwa sana kwa wananchi. Mwisho wa siku wale watu ambao wa, walisababisha watu wakakusanyika, polisi wakawachukua, wakawapeleka na wakafunguliwa mashtaka. Sijajua kilichoendelea mahakamani. Lakini tukio lililotokea juzi kwamba kuna mchawi amedondoka kwenye nyumba ya mtu na alifananisha na tukio lile lililopita ambalo hawa waliokamatwa wakapelekwa mahakamani wanahusika. Kwa hiyo ninaona kana kwamba hakuna uhalisia wa mchawi kuanguka akiwa na nguo halafu akiwa kapakawa oili halafu mwisho wa siku mchawi aende polisi arudishwe aende kwenye kanisa lile lile la yule mchungaji au nabii ambaye e, mchawi alianguka kwake maelezo ya kabula wakati akiojiwa alisema ni mkazi wa Morogoro mtaa wa Uhindini jambo linalozua swali lingine kuwa inawezekanaje mkazi wa Morogoro mjini akawa hafahamu Kiswahili ambapo Raymond Chali anaona kuna umuhimu wa serikali kuchunguza kwa kina kisa hiki kwa sisi tuna mashaka watu wa Ilula. Kuna watu wanataka kutugombanisha, wanataka kutukosesha amani, wanataka tupigane, tuchomane moto, mambo ambayo hayana afya hata kidogo. Sasa mimi kama diwani ninadhani nina watu wa aina hii wananchi kwanza waanze kuwapuuza. Wawapuuze kabisa. Mchungaji Jeremia Chazi alipohojiwa juu ya kuhusika kutengeneza tukio hilo, alisema tukio hilo ni nguvu za Mungu na kuwa wanadamu wanao mtazamo wao katika kujadili. Hizi ni nguvu za Mungu. Hayo mengine naona ni mtazamo. Kila mwanadamu ana mtazamo wake. Jinsi anavyofikiria mwanadamu huwezi kumlazimisha fikiri kama unavyofikiria wewe. Hata hivyo polisi mkoa wa Iringa kupitia ACP Juma Bwire alisema wanaendelea kumhoji zaidi Kabula ili kufahamu kisa na mkasa cha kujihusisha na ushirikina. Hata hivyo bana tunaendelea kumhoji zaidi ili kufahamu lengo la kufanya ushirikina huu. Oliver Moto Star TV Iringa Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote wa